ஹாய் காய்ஸ் வெல்கம் டு மாடர்ன் தமிழச்சி இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ரொம்ப ஸ்பெஷலாக இந்த சம்மருக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் மேங்கோ ஐஸ்கிரீம் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஐஸ்கிரீம் பண்ணுறதுக்கு ஒரு அடி கனமான பாத்திரம் எடுத்து அதில் ஒரு லிட்டர் அளவுக்கு பால் சேர்த்து நல்லா கொதிக்க விட்டுக்கலாம் பால் ஃபுல் க்ரீம் மில்காக இருந்தால் ரொம்ப நல்லது ஐஸ்கிரீம் நமக்கு ரொம்ப டேஸ்ட்டாக கிடைக்கும் அப்படி ஃபுல் க்ரீம் மில்க் கிடைக்கலனாலும் பரவாயில்ல நார்மலாக உங்களுக்கு எந்த பால் கிடைக்கிதோ அதை வச்சு ஐஸ்கிரீம் பண்ணுங்கள் நல்லா தான் இருக்கும் அதுவும் அப்போ போ கரண்டி வச்சு கலந்து விட்டுட்டே இருங்க இல்லைனா பால் அடியில் தீஞ்சு போக சான்சஸ் இருக்குது பால் இப்போ நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இதை ஒரு தடவை கலந்து விட்டுட்டு அடுப்பை லோ ஃப்ளேமில் வச்சுக்கலாம் இப்போ ஒரு பவுலில் நாலு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கார்ன்ஃப்ளார் சேர்த்து கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் இது எதுக்குன்னா பாலுக்கு கொஞ்சம் திக்னஸ் கொடுக்கறதுக்காக தான் உங்ககிட்ட கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு இல்லைன்னா அரிசி மாவு கோதுமை மாவு இல்லைன்னா மைதா மாவு இதில் ஏதாவது ஒன்று எடுத்து நாலு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு சேர்த்துக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் நல்லா கட்டி இல்லாத மாதிரி நல்லா கலந்து விட்டாச்சு இப்போ இந்த கார்ன்ஃப்ளவர் மிக்ஸை பாலில் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் நம்ம கார்ன்ஃப்ளவர் மிக்ஸு சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா அடுப்பை லோ ஃப்ளேமில் தான் வச்சுருக்கணும் ஏன்னா சடனாக பால் திக்னஸ் ஆக ஆரம்பிக்கும் அதுக்காக தான் இப்போ கைவிடாமல் நல்லா கலந்து விட்டுட்டே இருங்க இது நல்லா திக்னஸ் ஆகிறதுக்கு எட்டில் இருந்து ஒரு பத்து நிமிஷம் ஆகும் நம்ம சேனலில் ஏற்கனவே வெண்ணிலா ஐஸ்கிரீம் ரெசிபி போட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு வேணும்னா டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் கொடுக்குறேன் போய் செக் பண்ணி பாருங்கள் நீங்கள் பிகினர்ஸாக இருந்து இப்போ தான் ஐஸ்கிரீம் செய்ய போகிறீங்க அப்படின்னா இந்த ஸ்டெப் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியானதாக இருக்கும் அதனால் வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள் நெக்ஸ்ட்டு ஒரு லிட்டர் பாலுக்கு நான் ஒன்றே முக்கால் கப் அளவு சுகர் எடுத்து அதை நல்லா கலந்து விட்டுக்கிறேன் ஒரு கப்புன்றது இரநூத்தம்பது கிராம் பிடிக்கும் ஸோ நான் நானூறு கிராம் சுகர் எடுத்திருக்கேன் எனக்கு வந்து மேங்கோ நல்லா ஸ்வீட்டான மேங்கோ தான் கிடச்சிது உங்களுக்கு கொஞ்சம் புளிப்பு அதிகமாக இருக்கிற மேங்கோ கிடச்சிது அப்படின்னா கொஞ்சம் சுகர் அதிகமாக போட்டுக்கோங்க அப்போ தான் புளிப்புத்தன்மை கொஞ்சம் போய் ஐஸ்கிரீம் நல்லா டேஸ்ட்டாக கிடைக்கும் கிட்ஸுக்கு ஐஸ்கிரீம்னாலே ரொம்ப பிடிக்கும் அதுலேயும் இந்த சீசனில் மாம்பழம் நமக்கு ஈஸியாக கிடைக்கக்கூடிய ஒரு சீசன் தான் ஸோ நீங்களும் மாம்பழம் வாங்கி செஞ்சு பாருங்கள் ரொம்ப சூப்பராக டேஸ்ட்டாக ஐஸ்கிரீம் நமக்கு கிடைக்கும் இப்போ பாருங்கள் பால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நல்ல திக்னஸ் வர ஆரம்பிச்சிருக்கு இப்படியே அந்த சைடு ஓரங்கள் எல்லாம் நல்லா எடுத்து விடுங்க ஏன்னா அங்கங்கே கொஞ்சம் கெட்டிகள் இருக்கும் நீங்கள் வீட்டில் ஐஸ்கிரீம் செய்ய போகிறீங்க அப்படின்னா ரெண்டு மூணு நாளைக்கு முன்னாடியிலருந்தே காய்ச்சிற பாலில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆடை எடுத்து ஃப்ரீசரில் சேவ் பண்ணி அதை இப்போ சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த ஐஸ்கிரீம் ரொம்ப க்ரீமியாக ரொம்ப டேஸ்ட்டாக கிடைக்கும் நமக்கு இப்போ கரெக்டாக பத்து நிமிஷம் ஆயிடுச்சு பால் நல்ல திக்னஸாக கிடச்சிருச்சு பாருங்கள் இந்த டைம் நம்ம அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை நல்லா சூடு ஆற விட்டுடலாம் இப்போ பால் நல்லா சூடு ஆறிடுச்சு இப்போ மிக்சி ஜாரில் சேர்த்து அரைக்க ஆரம்பிக்கலாம் நான் ஒரு லிட்டர் பாலுக்கு நாலு மாம்பழம் மீடியம் சைஸ் எடுத்து அது ஸ்கின் ரிமூவ் பண்ணி சின்ன சின்னதாக இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் கொஞ்சம் நார் இல்லாத மாம்பழமாக எடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் ஐஸ்கிரீம் செய்ய நல்லாயிருக்கும் இப்போ இந்த பாலோட மாம்பழத்தையும் மிக்சி ஜாரில் சேர்த்துக்கலாம் லிட்டு க்ளோஸ் பண்ணி ஒரு டுவெண்ட்டி செகண்ட்ஸ் நல்லா நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி க்ரீமியாக நைஸான ஒரு கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்கணும் இப்போ நான் இந்த மாதிரி ஒரு பாக்ஸ் எடுத்திருக்கேன் இது நல்ல ஒரு ஏர்டெக் பாக்ஸ் தான் இப்போ நம்ம மிக்சியில் அரைச்சி வச்சதை இந்த பாக்ஸில் சேர்த்துடலாம் எல்லாமே சேர்த்துட்டு இப்போ லிட்டை க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு மூணு மணி நேரம் ஃப்ரிட்ஜோட ஃப்ரீசரில் ஸ்டோர் பண்ணிடலாம் இப்போது கரெக்டாக மூணு மணி நேரம் ஆயிடுச்சு ஃப்ரீசர்லேருந்து எடுத்து ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துடலாம் பாருங்கள் நல்லா திக்காக இருக்குது டெக்ஸ்சர் பாருங்கள் நல்லா திக்கான ஒரு கன்சிஸ்டன்சிக்கு வந்திருக்கு இப்போ நம்ம இது எல்லாத்தையும் திரும்பவும் மிக்சி ஜாரில் சேர்த்து ஒரு டுவெண்ட்டி செகண்ட்ஸ் திரும்பவும் அரைச்சி எடுத்துடலாம் அப்போது தான் ஐஸ்கிரீம் இன்னும் சாஃப்டாக க்ரீமியாக கிடைக்கும் இப்போது இது எல்லாத்தையும் மிக்சி ஜாரில் திரும்பவும் சேர்த்துடலாம் இப்போது க்ளோஸ் பண்ணி அரைச்சிடலாம் டுவெண்ட்டி செகண்ட்ஸ் நல்லா அரைச்சி முடிச்சாச்சு இதோடய டெக்ஸ்டர் இப்போ பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு இப்போது அரைச்சது எல்லாத்தையும் திரும்பவும் அதே கண்டெய்னரில் சேர்த்துட்டு நைட் ஃபுல்லாக ஓவர் நைட் ஃப்ரிட்ஜோட ஃப்ரீசர்லே சேவ் பண்ணி வச்சி
செவன் தேர்ட்டி ஆயிடுச்சு பாருங்கள் சூப்பராக வந்திருக்கு இப்போ இதை எடுத்து ஒரு பவுலில் சர்வ் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக மேங்கோ ஃப்ளேவர் ஐஸ்கிரீம் ரெடி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்